हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर फेडरलिज्म इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट्स रिलेशंस तो आइए शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट दिया गया है लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स कर देने से ही फेडरलिज्म सक्सेस नहीं हुआ है भारत में बल्कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म यानी संघीय व्यवस्था अगर सक्सेसफुल है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स का नेचर है वो डेमोक्रेटिक है जो टेम्परामेंट है लोगों का वो टेम्परामेंट डेमोक्रेटिक है लोग लोकतंत्र चाहते हैं और वो भारत में जो भी डाइवर्सिटी है उसे रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में रहने की इच्छा भी है उनकी इस वजह से हमारे यहाँ फेडरलिज़म एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है नहीं तो हमारे आस के देश चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो और चाइना में तो वैसे भी लोकतंत्र नहीं है वन पार्टी रूल है चाहे हम म्यांमार को ही ले लें वहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रही है बट इंडिया हैज़ बीन अ साइनिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड लेकिन हमारे यहाँ फेडरलिज्म वर्क कैसे करता है कैसे हम जानेंगे कि हाँ हमारे यहाँ फेडरलिज्म फॉलो किया जा रहा है तो द फॉलोइंग पॉइंट्स सो हाउ फेडरलिज्म हैज़ बीन वर्कड आउट इन इंडिया इन प्रैक्टिकल टर्म्स तो प्रोविजन्स के अलावा रियल में किस प्रकार से हमारे यहाँ फेडरलिज्म वर्क करता है उसे हम देखते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट किए गए आज़ादी के बाद सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947 मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं 1947 के मैप में क्या हालत थे सेंट्रल प्रोविंसेज यूनाइटेड प्रोविंसेज राजपुताना ये सब आज कहाँ आपको मैप में देखने को मिलते हैं आज का मैप आप देखिए कितने ज़्यादा स्टेट्स क्रिएट किए जा चुके हैं लेकिन इनमें से कई स्टेट्स ऐसे थे विच वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाई द पीपल भारत में आज़ादी के पहले भी संघर्ष के दौरान फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये वादा किया गया था कि लैंग्वेज पे आधारित स्टेट्स क्रिएट किए जाएंगे लेकिन उसके बाद जो हमारे यहाँ लीडर्स थे उन्हें डर लगने लगा कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स क्रिएट करेंगे तो भारत की यूनिटी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि नाइनटीन में पार्टीसन हो गया था तो ये खतरा मंडरा रहा था लेकिन लोगों ने स्ट्रगल किया काफ़ी लैंग्वेज पर आधारित स्टेट्स फॉर्म करने के लिए और पहला जो लैंग्विस्टिक स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था जिसे 1953 में क्रिएट किया गया और 1953 में क्रिएट करने के बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके और कई स्टेट्स लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब ये होता है कि एक जैसी भाषा बोलने वाले जैसे फॉर एग्जाम्पल तेलुगु तो तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश क्रिएट किया गया अब तेलंगाना के लोग भी तेलुगु भाषा ही बोलते हैं तो तेलंगाना स्टेट भी क्रिएट किया गया लेकिन उसकी वजह दूसरी थी तेलंगाना सबसे लेटेस्ट स्टेट है इस वीडियो के बनाए जाने तक जो 2014 में क्रिएट किया गया था और ये भी आंध्र प्रदेश का स्टेट आसानी से क्रिएट नहीं हुआ इसके लिए एक स्ट्रांग मूवमेंट चलाया गया बहुत वायलेंस भी हुआ खून खराबा हुआ और जिसको लीड करने वाले एक प्रमुख नायक थे पोट्टी श्री रामुलू इन्होंने फास्ट एंड टू डेथ रखा था यानी अनशन पर बैठे थे और इनकी डेथ हो गई तो अंत में सरकार को मानकर नाइनटीन में इस स्टेट को क्रिएट करना पड़ा और ये तेलुगु भाषी लोगों के लिए था और उसके बाद फिर स्टेट क्रिएशन का कार्यक्रम जैसे शुरू हो गया खासकर 1956 के बाद जो एक जैसी भाषा बोलने वालों के लिए क्रिएट किए गए ऐसे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहा जाता है लेकिन सारे स्टेट्स इस तरह क्रिएट नहीं हुए थे क्योंकि सम स्टेट्स और क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर इथनिसिटी एंड जोग्राफी तो अपनी स्पेशल आइडेंटिटी मेनटेन करने के लिए भी लोगों ने डिमांड की कि हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए तो वो स्टेट्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे नागालैंड है नागाओं के लिए झारखंड है उत्तराखंड है छत्तीसगढ़ है ये भी ट्राइबल एरिया है ये भी ट्राइबल एरिया है और लेटेस्ट जो तेलंगाना है 2014 में जो भी हमने बताया आपको क्रिएट किया गया तो इस तरह के भी स्टेट्स क्रिएट किए गए जिससे कि उनकी इथनिक आइडेंटिटी बनी रहे या ड्यू टू देयर जोग्राफिकल लोकेशन इसके अलावा जो लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी उस वक्त तो उन्हें लगता था कि अगर हम स्टेट्स क्रिएट करेंगे लैंग्वेज पे आधारित तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज यानी लोग और स्टेट्स की डिमांड करेंगे और इस प्रकार से भारत में अलगाववादी भावनाओं को प्रेरणा मिलेगी इसलिए वो लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट नहीं करना चाहते थे दे फियर्ड दैट इट विल लीड टू डिस इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया क्योंकि पार्टीशन नाइनटीन में किस प्रकार से हुआ था कितना खून खराबा हुआ था ये देखा जा चुका था लेकिन उनका यह डर गलत साबित हुआ बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्ट स्टेट्स हैज़ मेड इंडिया मोर यूनाइटेड और एडमिनिस्ट्रेशन में भी फ़ायदा हुआ तो फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लोगों की डिमांड पे 
जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बनाने के बाद बल्कि भारत की यूनिटी और बढ़ी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी फ़ायदा हुआ है क्यों क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं जो उस स्टेट्स की देखभाल करती हैं डेवलपमेंट करती हैं प्रशासन चलाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश ही है उत्तराखंड जब इसमें शामिल था तो जब अलग कर दिया गया तो दो गवर्नमेंट हो गई तो इससे विकास में और प्रशासन में मदद मिलती है और अब आप सोचिए अगर इस तरह के स्टेट्स ना क्रिएट किए जाते तो पब्लिक में गुस्सा होता और जितनी भाषा बोलने वाले लोग हैं अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट इलाके को आज़ाद करने की भी मांग कर सकते थे क्योंकि फेडरल प्रिंसिपल तभी वर्क करता है जब स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक एग्रीमेंट हो कि हाँ हम साथ रहना चाहते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट्स में तो राज्यों का गठन किया गया और जिस भाषा को बोलने वाले लोग जितने क्षेत्र में रहते थे वहाँ पर स्टेट्स क्रिएट कर दिए गए तो जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो भारत की नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी का जिक्र किया गया है तो आइए स्टडी करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया इंडिया डज नॉट हैव ए नेशनल लैंग्वेज भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारा नेशनल एम्लम है नेशनल एनिमल है नेशनल फ्लैग है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है जबकि फोर्टी से ज़्यादा लोग इंडिया में हिंदी को बोलते हैं या हिंदी से मिलती जुलती भाषा को बोलते हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं वो बिल्कुल भी हिंदी को लाइक नहीं करते दे हेट हिंदी और वो इसका विरोध करते हैं संघर्ष करना शुरू कर देते हैं और आप जानते हैं कि भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखने को मिलती है आप खुद ही यहाँ स्टडी कर सकते हैं कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे यहाँ कैसी है तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे यहाँ इसके अलावा हिंदी को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी करती है एज एन ऑफिशियल पॉलिसी और इसमें किसी भी स्टेट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि स्टेट्स अपनी भाषा का प्रयोग अपने कामकाज के लिए कर सकते हैं साथ में इंग्लिश को भी अडॉप्ट किया गया था कि अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो साथ में इंग्लिश भी रहेगी नाइनटीन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और लागू हुआ तो ये प्रोविज़न था शुरू से कि पंद्रह साल तक इंग्लिश को भी एक सेकेंडरी लैंग्वेज या एक एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में कामकाज की भाषा के रूप में रखा जाएगा 1965 तक लेकिन वो आज भी कंटिन्यू कर रही है उसकी वजह यही है जो सदर्न स्टेट्स हैं वो इसे खत्म नहीं करना चाहते वो चाहते हैं कि इंग्लिश शुड कंटिन्यू अगर आप साउथ में चले जाइए तो आपको वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पर आपको नाम मिल जाएंगे दुकानों के या प्रतिष्ठानों के और इंग्लिस में मिल जाएंगे लेकिन हिंदी में नहीं मिलेंगे जल्दी तो यू कैन इमेजिन योर कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है हमारी आज तक तो इंग्लिश इसलिए कंटिन्यू करती है क्योंकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी डिमांड है कि इंग्लिश को कंटिन्यू करिए देर आर ट्वेंटी टू शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज लिस्टेड इन एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत में अभी तक 22 भाषाएं हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एट्थ शेड्यूल में लिस्टेड हैं इसमें हिंदी भी शामिल है स्टेट्स आर अलाउड टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेज तो हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को माना गया लेकिन और स्टेट्स की भाषाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए एक तो ये व्यवस्था की गई दूसरा स्टेट्स अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मेंटेन करके रख सकते थे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आंध्र प्रदेश की क्या लैंग्वेज होगी वहाँ की नेटिव लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज निश्चित है वो तेलुगु होगी अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करता है मीन्स ऐसी पोस्ट जो भारत सरकार ने निकाली हो तो वो बाईस भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा देने के लिए ऑप्ट कर सकता है यानी उसको ये चॉइस उपलब्ध होती है तो ये है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी इसको लिंग्विस्टिक स्टेट से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब ये है कि अगर जिसने क्षेत्र में कोई एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो इसको एक स्टेट बना दिया गया कि डिमांड लोगों ने ही की थी और इस प्रकार के स्टेट्स को लिंग्विस्ट स्टेट कहा जाता है और जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो भारत की नीति है कि हमारे यहाँ जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसके प्रति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रवैया है क्या एटीट्यूड है और भारतीय सरकार का क्या रवैया है क्या एटीट्यूड है तो वो ये है कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया हिंदी को यूनियन गवर्नमेंट मान के चलती है प्रमोट भी करती है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न दिया गया है लेकिन जो और स्टेट्स हैं वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अलग से बना सकते हैं मेनटेन कर सकते हैं और ऐसा है भी और कोई कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहा है अगर वो उस स्टेट में है तो तो नहीं लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास चॉइस होती है कि वो 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को ऑप्ट कर सकता है हिंदी के बाद जो दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है वो है बेंगला।
तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वास्तव में पॉलिटिक्स तो हमको यहाँ देखने को मिलती है हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग वर्कस डिपेंड्स लार्जली ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज़ एंड इट्स लीडर्स फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग वास्तव में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दिया गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयर होगी लेकिन ये पावर शेयरिंग वर्क कैसे करेगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सरकार केंद्र में किसकी है और उसका एटीट्यूड क्या है पावर शेयरिंग को लेके यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रति उसका एटीट्यूड क्या है क्या रिलेशन वो रखना चाहती है सेंटर और स्टेट के बीच में किस प्रकार के रिलेशन मेंटेन होंगे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रूलिंग गवर्नमेंट तो सबसे पहले तो लगभग तीस साल तक लगातार बिना कोई ब्रेक के एक पार्टी का शासन था और वो थी कांग्रेस पार्टी नाइनटीन में जाकर कहीं पर ये कंटिन्यूस रूल ब्रेक हुआ है जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जय प्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद और सेंटर के साथ साथ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अधिकतर राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार थी तो अब ज़्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार तो जब दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें हैं तो जो स्टेट्स की अपनी पावर थी ऑटोनोमस पावर या फेडरल पावर्स जो वो यूज़ कर सकते थे उनको यूज़ करने की कभी आवश्यकता ही नहीं हुई ना उनकी कोई भी इच्छा हुई क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट अपनी पार्टी द्वारा रूल्ड स्टेट्स पर कोई भी संकट आने नहीं देगी लेकिन जब ऐसी स्थिति बनने लग गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होने लग गई उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने यानी कांग्रेस के समय की हम बात कर रहे हैं ट्राई टू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स यानी उनकी ताकत को कम करने की कोशिश की गई और जो उनकी प्रतिद्वंदियाँ पार्टी हुआ करती थी उनके द्वारा जो शासित राज्य थे उनको डिसमिस भी कर दिया जाता था और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को तीन सौ छप्पन धारा के तहत अगर सरकार ठीक से नहीं चल रही किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार तो उसे भंग किया जा सकता है वहाँ की असेंबली को और इसका खूब मिस हुआ इंदिरा गांधी ने अपने समय में इसका सबसे ज़्यादा मिस किया और ये सीधा सीधा जो हमारे यहाँ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसका उल्लंघन है दैट इज़ इट अंडरमाइंड द वेरी स्पीड ऑफ फेडरलिज्म फॉर्मेशन ऑफ कॉल्यूशन गवर्नमेंट्स लेकिन 1990 के बाद काफ़ी कुछ बदला सिचुएशन क्या चेंज हो गई कि अब वन पार्टी का डोमिनेशन खत्म होने लगा और रीजनल पार्टीज़ का उदय होना शुरू हुआ जैसे मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी में दो रीजनल पार्टीज़ हैं हालांकि वो नेशनल लेवल पे भी हैं एक है बहुजन समाज पार्टी और दूसरा है समाजवादी पार्टी उड़ीसा में बीजू जनता दल बी इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना तो इस प्रकार से रीजनल पार्टीज़ का उदय हुआ और कॉल्यूशन गवर्नमेंट फॉर्म करने की नौबत आने लगी कॉल्यूशन गवर्नमेंट का मतलब होता है मिली जुली सरकार यानी किसी एक पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं एंड दिस वाज द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की एक नई संस्कृति भारत में जन्म ले रही थी डू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉल्यूशन गवर्नमेंट्स वो कब होता था जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी यानी फाइव सीट्स में से हाफ से प्लस वन पहले कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल जाया करती थी लेकिन बाद में किसी एक पार्टी को मिलना बंद हो गई तो इस आंकड़े को छूने के लिए कि किसी के पास मान लीजिए डेढ़ सौ सीट है तो उसे अलग से जोड़ने के लिए और पार्टियों का सहयोग लिया जाता था उनके जो एमपीस जीत के आते थे उनको काउंट किया जाता था तो इस प्रकार से मिली सरकार बनने लग गई और एक पार्टी का डोमिनेशन खत्म हुआ मेजर नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़ फॉर्म अलायंसेज टू फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर तो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने के लिए लोग आपस में मिलते थे अलायंस बनाते थे जिसे हिंदी में गठबंधन कहा जाता है जैसे अभी वीडियो बनाने तक इंडिया में दो बड़े अलायंस थे एक तो यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसकी मुख्य पार्टी है कांग्रेस और दूसरा है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसकी मुख्य पार्टी है बीजेपी और इन दोनों अलायंसेज में और पार्टियाँ शामिल हैं तो जब भी गवर्नमेंट बनेगी तो ये सारी पार्टियाँ जितने भी एमपी चुन के आएंगे सब मिलकर सरकार को बनाएंगे तो ये है कॉलिशन गवर्नमेंट मिली जुली सरकार और जो 1990 का ईयर यहाँ दिया गया है तो 1989 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी जो 1990 में गिर गई और उसके बाद थोड़े थोड़े समय के लिए कई प्रधानमंत्री बने यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी तीन बार प्रधानमंत्री बने एक बार तेरह दिन के लिए एक बार तेरह महीने के लिए बाद में फिर उन्होंने लगभग पाँच साल सरकार चलाई एक पार्टी का डोमिनेशन खत्म हो गया लेकिन पिछले बार से यानी 2014 से मोदी गवर्नमेंट बनी वो फुल मेजॉरिटी में थी 
और उसके बाद तो फिर ये फुल मेजॉरिटी क्या थ्री हंड्रेड प्लस से अकेले सीट लेके आई तो भारतीय लोकतंत्र है लोगों का मूड है उन्होंने फिर पलटी मारी और टू से फिर मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करना शुरू करा दिया सेंटर में इसी को लोकतंत्र कहते हैं सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी ऐसे आए जिन्होंने जो डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिस थी उस पर रोक लगाई इसलिए पिछले कई सालों से स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करना आसान नहीं है द फेडरल पावर शेयरिंग फीचर्स आर इफेक्टिवली यूज टूडे तो हम ये कह सकते हैं कि आज फेडरल प्रिंसिपल्स फेडरल फीचर्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि स्टेट्स ऑटोनोमस शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि इंडियन रिपब्लिक फॉर्म होने के बाद मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद शुरू के वर्षों में ऐसा नहीं था जो हमने यहाँ पे पहले दो पॉइंट में पढ़ा तो इस प्रकार से पार्ट खत्म होता है अगर कोई क्वेरी हो कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और दिस चैनल इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स इन देयर क्वेरीज तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर